Enquanto isso, o presidente Lula anunciou nesta terça-feira uma parceria de 730 milhões de reais com municípios da Amazônia. Agora eu te pergunto, ele falou sobre essa polêmica envolvendo Elon Musk? Resume para a gente essa agenda do presidente da República hoje. Pois é, Tiago, o presidente Lula acabou se manifestando em relação ao lançamento do programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. Esse programa vai receber 600 milhões de reais do Fundo Amazônia e mais 130 milhões de reais do Floresta Mais até 2027. Essa verba vai ser destinada a financiar ações de prevenção, de monitoramento, controle e redução do desmatamento, além de redução são também de incêndios florestais. Foi no lançamento dessa iniciativa, então, que o presidente Lula fez uma referência indireta ao empresário Elon Musk e o desafiou a investir na preservação do planeta. Hoje, nós temos gente que não acredita, que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui. E ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui. A melhorar a vida das pessoas. Ainda nesse discurso, o presidente Lula reafirmou a meta do Brasil de atingir o desmatamento ilegal zero até 2030. Segundo ele, o compromisso com a meta não deve ser apenas do governo, mas também de todos os brasileiros. O presidente Lula se referia ao Acordo de Paris, que justamente então tem como objetivo zerar a emissão de gases causadores do efeito estufa até o ano de 2030, ou seja, até em seis anos. Tiago. Andranelli com as últimas informações de Brasília, daqui a pouco você volta. Bom, Cristiano Vilela falando, claro, sobre essa polêmica que vem se instalando né, desde o último fim de semana. A empresa alega que aqui no Brasil não tem qualquer possibilidade de tomar decisões. Essa empresa instalada no Brasil, o escritório no Brasil do Twitter, do, do antigo Twitter. Agora, de qualquer forma, a reação do Supremo em relação a isso. A empresa precisa prestar esclarecimentos, precisa dizer o que está fazendo em relação em relação a publicações falsas, o que, que a gente pode tirar desta nova etapa dessa discussão? Vilela. Olha, Thiago, uma empresa para operar no Brasil, tal como o Twitter, o X, ele opera atualmente no Brasil, precisa ter um escritório no Brasil, precisa estar oficializado a sua presença no Brasil. Até porque, diante de eventuais ações judiciais, cobranças de dívida e situações do tipo, você não vai mandar isso para os Estados Unidos. Então, é evidente que você tem que ter uma representação no Brasil. A empresa sabe disso. Nesse ponto, eu vejo que falta razão ao alegar que a empresa brasileira, que o escritório do Brasil, não pode responder por isso. De acordo com a legislação, pode, deve e vai responder por qualquer descumprimento judicial que a empresa venha a cometer que a história vai tomando até com essas declarações do presidente Lula. Pois é, a história ela acabou tomando um volume, um corpo muito significativo, com muita fala atravessada, e isso acabou realmente ganhando uma proporção que, de uma forma geral, não é bom. É, evidentemente, é, não dá para se falar jamais em aceitar o descumprimento de uma decisão judicial. Um Estado é, autônomo, soberano, e seja o Brasil, seja qualquer um, qualquer Estado nacional, não vai aceitar jamais esse tipo de intromissão. A liberdade ela é fundamental, mas ela tem que seguir as regras do jogo. E quando ela atua, quando há atuação dentro de um Estado nacional, deve-se seguir as regras desse Estado. Discordando de eventuais decisões, não seja por isso, entra com os recursos devido, mas deve-se cumprir todas as decisões judiciais. É episódio que fez o Congresso Nacional voltar a discutir o PL das fake news, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aqui no Jornal Jovem Pan.